没病，你们才有病，你们都有病。在这里，这里离侦探所近。我住哪儿？你周末回来，房间让给你，我睡客厅。还有两年，你就不需要睡客厅了。又胡说八道。剩余的炭烧猪颈饭、炒冬菜，还有小街三省的下头有海鲜炒饭和椰子鸡汤。我分别挑了两家餐厅，都没骗过你啊！下次不玩。过来吃饭。那个傻白甜，除了会给你买速冻食品，还有快餐面，还会什么？我一个人懒得做。没关系，我报了厨艺班，中餐、泰餐、西餐。要征服男人的心，先征服男人的胃，尤其是好吃的男人。<咳>周末我们去看电影呗。喂，李默吗？我是。唐人吧。这里是不是我找你的？你给我停机，我电话乱说。你赶紧到军人这里报告。在这儿就。请问你们有个叫达邦的病人吗？
我师傅出国前说，三个月前有一个人找到他，叫我去帮他一个忙。你可以谢谢我呀，谈恋爱不行，我们可以做回朋友啊。这东西怎么能随便试呢？你看我像是那种轻浮的女人吗？你一看就不像。陈曦，好了吧，就这么好听了。我心疼。关你屁事！你来干什么？这里不欢迎你了。哎呀，在你牛皮吹出去之前，唐人街第一神探的名号是我的。你在开玩笑吗？我正在查一件大案，如果这件案子破了，第一神探的名号我还会拿回来的。嗯，这次查风险非常大。万一我要是有了意外，你可得想办法救我出来啊！我为什么要救你呢？江湖道义呀、啊，我们是同行，自然就会有竞争。危难的时候，是不是应该互相帮助？惩恶扬善，匡扶正义，不一直都是你追求的目标吗？嗯。哎，套路下，安全了。听说过天使疗养院吗？那是一个被遗忘的角落。是一个装满了天灾与疯子的歌剧院，你就别打听了，你就等着我带来震惊世界的大新闻。钢琴兄，如意，我想打我电话，我救你出来，我说到就到啊。那就先谢谢堂兄了。我还有件事想求你，到时候请你的搭档秦风，或者你的徒弟林墨来，你呢就不用来了。你要管吗？你师傅那个人从来就没有靠谱过。我知道他的侦探社在哪，先问清楚再说吧。这也是侦探社。钢琴师，是这家古董店的老板，身价不菲。跟野田浩一样，当侦探是为了寻求刺激。你好，林黑犬，唐人的徒弟，我知道你，在吧？钢琴师在吗？老板办案去了。去了多久？三个月吧。他让我在这儿等你。看来他已经联络过你了。我昨天接到一通电话，但不知道是不是他。他说什么？没说什么有用的。哦，他在电话最后哼了一首奇怪的曲子。你把旋律重复一遍。全，旋律应该是这样的。钢琴每个音列，白键加上黑键，一共十二个音，两个音列连起来就是二十四个音，代表时间的二十四时。以第一个音“都”为例，代表英文字母 A， 按照英文字母表延续下去。旋律转移为数字和字母，代表地点。间奏用来分割时间与地点。听音识字，这就是钢琴师的旋律秘密。二十四点十分，星期四。A。
，钢琴师在天使疗养院，他想见你。见我？没兴趣。你已经答应了。什么都没答应。你师傅答应了。我师傅答应的事情，跟我没关系。你师傅不仅答应了，还收了钢琴师的危机拯救金两百万。我为什么要救你呢？钱呢？你尽管开口，我不还去。冤有头，债有主。你的债主就是我，唐然用你的名义签订合约，你不去，十倍赔款。难怪他有钱出国旅游呢。天使疗养院是个精神病院，我这样正常人能进去吗？你已经不正常了。提前替你安排了精神异常鉴定书。既然这么危险，我怎么不报警呢？老板一定有他自己的理由。见了他以后，我就能出来的吗？就算你约。这里还真是一个与世隔绝的地方，但植被还不错，负氧离子一定很高。你这次就当是去度假吧。从来没想到有一天我居然要扮演精神病。谁让你有一个优秀的师傅？哎，我定期来看你，有什么想吃的我带你。默默，请开始你的表演。小爱是吧？我是护士长彭希，是我。这是我舅舅，他的情况我们已经了解，放心，他在这里一定能得到最好的治疗。跟我来，走吧。每月的十五号、三十号是探视日，但我们不建议探视的频次过高，会影响治疗。从现在开始，他的社会名字会取消，编号四一四。你要记住这个号码，探视时报这个。怎么跟监狱一样？从某种角度来说，这些病人的灵魂不知道被囚禁在了什么地方，所以你说这里是心灵的监狱，也不为过。当然。我们的工作就是为了找回他们。我们这里是全封闭式的治疗机构，提供病人的所有衣食住行，他的私人物品不需要了。四一四号，希望你也能很快和小伙伴们快乐的相处在一起。所有人都在这里吗？差不多吧。你们这儿干嘛？大家看起来都很开心。放心吧，司仪四号，你在这儿也会很开心的。怎么回事？情谈的真好。这里有没有一位叫钢琴师的？钢琴师，对，他叫达邦，绰号钢琴师。有啊，在哪？我就是啊。我们这里啊，光有钢琴师，还有面点师、美发师和瑜伽师。哇，只有大师才能加入我们天使疗养院的。你找钢琴师，跟我来，我带你找他。
，他就在里面，我们让他出来看看。还愣着干嘛？快，一起啊！打帮，打帮，你在叫谁呀、啊？我一个朋友叫打帮，他也在这里。又来这个人。五十多岁，华裔，他也就当警示。这里只有一个会弹钢琴的店员，叫阿兰。陈、啊、哥，干什么呀？三一六号，又重重心病哦。这是你的新邻居，打个招呼吧，四一四号。新邻居，来来来，来来来，来来来，给你介绍我的家人认识，看，这是我的全家福，来，看看，来，这是我的儿子，我儿媳，我的孙女，看看，我家的长妈，是，少啊，这两个根本没有头，你是个坏人。你说话啊！干啥？好了，好了，好了，三一六号不闹了啊！乖啊，去旁边玩吧。乖。他叫沙马，年轻的时候拿过泰拳冠军，后来发生了很可怕的事情。什么样可怕的事？你最好别惹他，脾气好不好？这就是你的房间，你可以休息会儿。这是四一四号的精神异常鉴定书。四一四号问我打听个人，谁呀、啊？叫达邦，他还有个绰号，叫钢琴师。星期四，南浴室，钢琴师在天使疗养院，他想见你钢琴师，是你吗在向上提空，角度应该是斜上方，可你这条是水平环形，而且有两条锁扣，说明你们累了不止一次。无事自杀。
天大风，又到你最擅长了。我是被别人累死，肯定会反抗，抓牢。所以这是凶手的一副纤维。可整个医院只有女人才穿紫色衣服。一个女人，居然就能把我给弄死了。生活反应是肾先生，看起来像是花纹钢板的摩擦伤，可整个医院没有花纹钢板，那是因为还有很多地方你没去过。嗯、脚腕上的淤青，也许凶手是两个人。你说是就是了，还有你手上的刺青。这是钢笔才刺上去的，是朵花吧？什么意思？猜。凶手选择在浴室弃尸不是偶然，他应该知道我要跟你见面的时间和地点。那现在怎么办？还能怎么办？报警。洗澡。现在什么状况？三七九号，杀了。啊？是四一四号发现了尸体。对不起，让你受惊了。我是天使疗养院院长达明。他是被谋杀的。你看到有人行凶了？没有。但从尸体的真相上看，他确实是。四一四号，你可以回去休息了。我不是四一四号，我也不是疯子，我叫林默。你确实不是疯子，你只是深度抑郁、间歇性躁狂。那些只是为了让我潜伏进来的理由。我进来就是为了见他一面。你们这三九九号叫达邦，绰号钢琴师，他是一名侦探。他三个月前进来就是为了要查一件大案。没有精神分裂的。我没有精神分裂，我也没有情感障碍，我很正常。院长，有人杀了他，你现在就要报警。哎，等等一下，等。三九九号是一名华人，他叫蔡明杰。入院之前，他是初中教师。我知道，我知道。我现在跟你说，他叫达邦，他绰号叫钢琴师，他是一名侦探。你现在就要报警，有人杀了他，他是被谋杀了。四一四号情绪过于激动，送他回房间。他，我很正常，我叫林默，我,我是一名侦探。我在 Crime Master 的上面有排 ，Crime Master 的上面有排名，你们去查。他是，他是被谋杀。报警了吗？报什么？三九九啊！你们这死人不报警、啊？他是自杀，这在精神病康复机构不算行政事。喂，我要打电话。病人是不可以随意和外界联系的。我们每个月有两次探视，分别是十五和三十。手机给我。上班路一直在手机的。那、啊、我怎么跟外界联系呢？手机给我。对于精神病患来说，这里才是正常的世界。我说过了，我的病历是伪造的。我进来只是为了见钢琴师，我不是病人。是不是病人，不是由你来决定的。开车啊！开车，开车。
się czyta. Pani Rucho, chwilę.你醒了，这里是哪里？我叫安颂，是天使疗养院的心理师。嗯，你不用担心，四一四号，你在这里绝对安全。我希望这里可以成为一个你完全可以释放自己的地方。我不是病人，我信。你信？在这里工作了十五年。就愈发的会觉得，正常和非常之间，是一个很含糊的界限。那我要怎么样才能出去？嗯，你需要院方帮你开具恢复正常的证明。当然了，这种证明还是需要测试的，而我，就是测试的第一关。我随时可以接受测试。按照这里的规矩，最快的记录是六个半月。那我可以打个电话吗？抱歉，不可以，这是医院的规定。我可不想丢了饭碗，不过你有任何想说的，都可以来跟我说。我每天都会为这里的病人做心理诊疗，每人半个小时以上。你对每个病人都很了解吗？差不多。那你对三九九了解吗？姓蔡，是个老师，他有表演性人格障碍，但是我跟他交流并不多。您这有花园吗？没有。那有一个叫花或姓花的病人，我一呼人家吗？你现在的状态确实不像是个病人，更像是侦探。为什么问这些？为了查案。我可以配合你查案，但是你要答应我，我和你之间所说的一切，必须成为秘密，好不好？你放心。这里没有姓花的医护人员，不过有一个女精神病患者，叫樱花。樱花，多大？有什么特征？二十几岁，脸色平时都很苍白。不过说实话，她也算得上是那种挺漂亮的女孩。我怎么没见过这样的病人？因为她被关在重症区。这里还有重症区？那完全是另外一个世界。四一四号，今天的时间差不多了，我后面呢还有别的病人，你就不想聊聊你自己吗？我没什么好聊的，也许下次吧。麻烦带四一四号回房间休息。谢谢你。真的让我不开心了，要不要再给他打一针？打针对他效果不大。
直接送去重症区。我没病，我没病，我真的没病。我们要让他知道顽皮的代价。啊啊、CCT 电抽搐疗法治疗精神分裂症和暴力倾向有奇效，期间你会出现意识模糊、幻视、幻听等副作用反应，都是正常的。有人杀了钢琴师，你们现在还要害我？被害妄想症也是病症之一。预计十个疗程左右，你的病情会有所好转。还好吗？糟糕，是地上糟糕，是水平。我死了吗？没有，只是暂时昏迷。睡。什么睡？那天你死在淋浴下。凶手知道你的强项，就是嗅觉，他就用水掩盖证据。所以他不仅知道我们碰面的时间、地点，还对我非常了解。还有一点。你看地板，这个花纹跟我身上的擦伤一样，所以你是死在重症区，然后被遗失到浴室。我就知道，这里面一定隐藏着大阴谋。我潜伏进来，不可能就是为了查一个小安。这个人，他不但可以隐瞒我的死而不上报，甚至。他还有权利控制整个医院。我怀疑彭西护士长和达明院长。彭西护士长，他……喂，你怎么了？哎，看来呀、啊，你不适合在这里做个正常人，还是乖乖的当病人吧。好些了吗？这里是哪里啊，姐姐？看来他已经恢复正常了。你再观察一下，今天晚上不要让他出重症区了。好的，护士长。怎么样了？那个工牌叫昆甲的男护士，怎么了？你身上还残留着他的体外，是我坏了你们两个事情。切，他也不是让你瞎说八道什么呢？你不想明天全医院都知道你们两个事，你现在就得帮我一个忙不，解开我！还有你的钥匙。那你到底想干嘛呀？那个叫樱花的病人，住在几号房？
樱花。